Привіт, я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Одне з найцікавіших запитань, яке завжди турбує Homo sapiens, а чи не краще за мене живуть мої сусіди? Відповідно, ця тема родючий ґрунт для фейків. Щось не то наша влада робить з корупцією синку. От розказували мені люди, що в Молдові за 100 днів новий уряд посадив в тюрму 100 корупціонерів. Це правда чи ні? Скажи мені, будь ласка. Звісно ж, це неправда. По-перше, мова йде про успіхи уряду прем'єрки Майя Сандо. Але ж цей уряд перебуває у відставці вже з листопада минулого року. По-друге, Майя Санду за 5 місяців свого прем'єрства і справді запустила процес антикорупційних реформ у Молдові, відправила у відставку Конституційний суд, Нацбанк, Національні антикорупційні органи. Однак до в'язниць не було відправлено більше 100 корупціонерів і високопоставлених чиновників. Ну і по-третє, елементарний пошук у Гуглі показує, що цей фейк уже з бородою. Він виникає на просторах інтернету по кілька разів на рік. Українці використовують цей фейк для мазахістського задоволення під назвою «Як в них все добре, а в нас все погано». Жесть. Я ж хотів, щоб як по-людськи щоб було. По-людськи – це коли сидіти на робочому місці і нікуди не висовуватись. І знову до наших коронавірусних баранів. Чи знаєте ви, що вакцина від COVID-19 негативно впливатиме на генетичний код людини? А от люди, які розповсюджують це повідомлення, впевнені. Спробую їх переконати. Ой, не чує баба. Ну, по-перше, вас має насторожити уже те, що знову винен, вгадайте, хто? Правильно, Білл Гейтс. Аж завидки беруть, який все ж таки він багатопрофільний зловмисник. Майже як Сорос. Це, звичайно, жарт. Адже саме Гейтс і Сорос найчастіше усоблюють зло у нинішніх теоріях змови. Хоча було б набагато корисніше вважати абсолютним злом маршрутки без кондиціонерів, рекламні фасади Києва та маски на підборідді. По-друге, серед широких бізнес-інтересів Біла Гейтса досі залишається лише одна компанія, пов'язана з медициною. Та й та випускає антисептики та протиінфекційні препарати, але ж ніяк не вакцини. Ну і врешті, не витримує критика сама можливість вакцини і якось впливати на генетичний код людини. РНК вакцини стимулюють вироблення антитіл, що запускають імунну реакцію організму і зв'язують патоген. РНК-компонент вакцини не взаємодіє з геномом людини і не здатен змінювати його. Ну і під кінець ще про одну страшилку від конспірологів. Гуманітарну ініціативу ID2020 вони називають злочинним експериментом над людьми, лякають довірливу аудиторію тим, що їх хочуть залишити без права називатися людиною, пропонують систему ідентифікації в системному блоці, призначають назву об'єкта, цифровий номер об'єкта і ви це підтверджуєте електронним підписом. Словом, біопаспорт – чіп на лобі. Насправді ж ініціатива ID2020 виступає за запровадження електронних паспортів, зокрема для людей, які мають труднощі із посвідченням особи, наприклад, біженців, примусово переміщених осіб чи людей без громадянства. Вони часто не мають доступу до фізичних копій документів, через що їм недосяжна освіта, охорона здоров'я чи соціальні служби. Тобто задумка направлена на ствердження фундаментального права людини, представити своє посвідчення особи за будь-яких умов. Зрада знову скасовується. Щас ні в них, ні в нас. Кругом порядка нема. А я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові. Побачимось.